yote mtasikilizwa mnatumia muda sasa vibaya anatakiwa aongee mtu asa hivi hapa haya tuendelee kwa majina naitwa Nyangeta Malawa ni mkazi wa mtaa wa Majengo Kaama nimetokea Kaama kwa swala la utekwaji wa mme wangu lililotokea Disemba saba mwezi wa 12 moja. na tukio hilo lilitokea mme wangu akiwa anatokea katika ofisi za hali zizakata ya Mongolo baada ya tukio la utekwaji kutokea tulipata taarifa ya utekwaji kutoka afisa mtendaji wa kata wa eneo hilo kutufahamisha kuwa mme wangu amechukuliwa na watu wasiojulikana tulifanya jitihada za kufuatilia swala hilo ili akuja kuitambua simu hiyo kama ni ya kwake tulikuja kweli tukakuta simu ya mme wangu ni yenyewe na toka tuliitambua simu hiyo hatujawahi kupata taarifa yoyote ile inayoendelea na mgogoro uliokuepo alizi alizi ile tulokuwa na mgogoro naye bado anaendelea amefanya uwekezaji amejenga kiwanda ambacho sasa hivi anazalisha unga katika kiwanda kile na mtu ambaye tulikuwa na mgogoro naye ni Paulini Matayo anafahamika kama Kwema ni mmiliki wa shule za Kwema. Naomba unisaidie mheshimiwa kufahamu mme wangu ni wapi alipo. Aya rafisi njoo tena. Sasa hapa tupo ufafanuzi kwa sababu tulisikia njiani tukao na haraka. Asante sana. Hapa ufafanulie uma ili watu wajue watu wasiondoke na picha isio kamilika si ndio ndio haya tusaidie asante sana mheshimiwa mwenezi ni kweli kama anavyosema tukio hili ni hiyo miamvuli mnawakinga wale kule nao wako kazini kwa hiyo unaweza ukaenda kukaa kwenye mti hivi kama kuna mvua na kusumbua kama anafunika tu nani yako kamera yako kama anavyosema tukio lilitokea tarehe saba Disemba 21 nilikuwa sijahamia mkoa huu nilikuwa songwe nilivofika mwezi wa nane nikakuta malalamiko haya aliyekuja si huyu alikuwa anakuja shemeji yake maremu alikuwa anaitwa John Chacha alivyofika alinipa malalamiko kwamba ndugu yao siku wakati wanaenda baraza la arzi pale kahama kabla hata maamuzi hayajatoka ilikuja gari ghafla ikamchukua John Chacha ambaye mpaka sasa hivi hayupo nilichukua jalada na kufuatilia nikakuta Huyu anaitwa Kwema mwenye kiwanda hiki cha anachosema cha unga alishakamatwa na wahusika wengine saba jumla watumiwa nane kipindi cha RPC anaitwa Kiando walikamatwa wakahojiwa na kama anavyosema kuna watoto ambao wanafunzi kwa mujibu wa jalada walikutwa wakiwa na simu anayosema ni ya marehemu mume wake watoto wale wote walikaa mahabusu mimi nafika nilikuta jalada lipekwa kwa mwanasheria na alitoa maelekezo wapewe dhamana. Kutoka hapo mimi sasa mwezi wa nane nikaanza kufuatilia kufuatilia shemeji yake huyu. Ndio nilichukua jukumu la kupeleka tena jalada kwa mwanasheria NPS. Akasema tutashindwa kutoa mashtaka ya mauaji kwa sababu hatujaona mwili wa marehemu. Jeshi la polisi tunaelekeza endeleeni kufuatilia taarifa ili muweze kupata taarifa Je, huyu anapatikana wapi au mwili wake uko wapi? Alivoturudishia tukamjibu yani, tena. Yaani ngoja bwana. Yaani watu waliosadikika kumteka wanapewa zamana wawe mtaani. Kwanza baada ya kumteka mheshimiwa walikuwa nje. Yaani ni, ni wiki hiyo hiyo amemteka mme wangu lakini sisi tulienda kutoa taarifa kituoni tukaambiwa tusubiri baada ya siku tatu kesi yetu haikusikilizwa wala hawakwenda eneo la tukio kwa ajili ya kushuhudia na tulipewa labi namba yenye taarifa tu baada ya siku tatu ndo tukapewa labi ya kutekwa nyala na bado hawakufika eneo la tukio kwa ajili ya kushuhudia kile kilichotokea na mtuhumiwa alikuwa nje kwa dhamana yake mwenyewe eh Nirejee hayo yote sikuepo mheshimiwa nilitaka. Ni kweli ya kuepo RPC alikuepo Masanzu sijui Masunzu RPC mwingine huyu ni mwingine alikuepo mwingine RPC. Na simu mimi kuitambua simu alinipigia RPC Masunzu. 
Akaniambia simu ya marehemu imepesha hivyo hivyo. Eh jambo likawa limeisha hivyo hivyo na yeye alipiga simu kwa taarifa ya marehemu. Yeye kutekewa sehemu ya eneo la kata la, ofisini alichukuliwa ofisi ya serikali ya mtaa Mongolo siku ya mwisho ya usuluhisho wa kesi yao ya alizi barua ni nazo hapa kutoka takukulu makao makuu Dodoma ambayo iliwa hapa waende wakakae kwa ajili ya suluhu ilikuwa ni siku ya mwisho ya wao kuweka suluhu baina yake yeye na huyo mgombi wake ambaye ni matayo siku hiyo hiyo akiwa katika suluhu ndo alimchukua hapo hapo na taarifa ya kutekwa tulipewa kutoka kwa mtendaji wa kata Mongolo eh rene litale Ile jambo zito, si ndio? Haya, hebu niambie dada yangu, wewe ungeikuwa ndio makonda. Sasa wewe ungekuwa mimi ungenishauri nifanyeje? Dada, wewe ungenishauri nifanyeje? Tumekuchagua kukuongoza mheshimiwa naamini katika hili utatuongoza vyema naomba nikukabidhi unishughulikie swala langu. Sina maamuzi. Asa la tusi ebu sikiliza Ebu 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 vavi ya tuviangu Sawa Kwa amba Watu wano kisiwa Kuwa ndio walio Kuwa na mgogo kwa, Watu wano kuwa na mgogolo Dio Kama mini gombane na wewe Dio. Afukesho watu wa sikuone wewe Maake misi itakuwa niko ansulabo Dio Hasa mnaniachi aje wakati Wewe ujapatikana Mweshimiwa samaani Nilisao kipengele Yani mnaniachiaje mimi wakati mtu nilie kosana nae haja patikana. Mnanipaje zamana wakati ushaidi wa... Ah, okay. Kwa hiyo hapo wao hawana kesi manaki. Hapana mwishmi wa mwenezi. Sisi jeshi la polisi tulichunguza tuka, tukawa na ule ushaidi wa kimazingira. Tukapeleka jalada NPS. Kwa mba... Sisi tunaona. Afu kusema ya ni pesi ya wawelewi. Kwa mwendesha mashitaka wa, wa mkoa. Tulipeleka kama jeshi la polisi maunitu. Sasa, ili jambo li na kitu kina hitu wa public interest. Ndiyo. Watu hawa, wame mshudia daktari Samia, akiwa ni mama wa maliziano. Mama ambaye, hame watuwa mpaka watu wale ufungwa, kujenga amani. Nyinyi mnajengaji amani ya hii familia. Ojoa, tunamuangalia la isu etu anapo fanya kazi, ndiyo? Anapo fanya kazi, lazima na si tushuke kuchini. Yani majamaa yako mtaani, ya meenda kufamia na lile eneo, ya najenga, ya nafungua na kiwanda. Istoshe ya taalika na watumishu wa serikali waka kifungue cho kiwanda. Lakini pale, kuna damu ya mtu inalia. Ivi bibiria, nasoma peke yangu jamani? Eh? Eh? Kuruani nasoma peke yangu jamani Vitabu vietu vyote vitakatifu Vime tukataza dhuluma Lakini utashanga Linaalika viongozi wa serikali Na wanaenda pale Na wakifika pale tunakupongezo Sono ndugu yetu Kumbe pale waliposimama Kuna damu ya mchua fa nini Bibi lena niambie Ita kufaidi nini Upate ulimuengu wote Afu koso ufamu wa mungu Niko msikiza mala kwanza udada, mini meshido kuendelea paletini, nika jikuta nalia. Mpaka ni meona hii kazi kuwa ni ngumu. Yani, unapata picha gani? Yani, mina uliza watendaji wezangu. Yani, ukika pala ufsini, unajisikia aje kuwa jambo hili, tunalifamu, tunalisikia, tumemisikia uyu. Ah, tuishai kumuona. Inasaidia nini? Uyu wanalia. Familia yake ayuyu ndugu yao yuko? Wapi? Ali ziolokuwa na ipigania, mtu anajenga. 
Alafu yule anayehisiwa yuko mtaani. Tena kajizamini mwenyewe. Alapisi. Ongea tena na IGP. Ndio. Leo mimi nataka majibu. Sawa. Mimi msemaji wa chama. Sawa. Leo nataka majibu. Tunataka haki. Kama huyu dada na familia yake wana makosa basi wazibiwe kwa makosa lakini sio kuvunja haki yao. Wanatakiwa wajue ndugu yao yuko wapi. Na wale waliokamatwa paketi simu inapatikana kwa wanafunzi. Afu inaishi hapo hapo. Kiraisi hivyo tu. Usha kupata picha dada yako ndio kafanyiwa hivyo. Nakusikia mheshimiwa au nyinyi mnaweza kuangaika na watoto waliopotea wa vigogo tu watoto wa maskini kama hao mnawaacha hilo sio jeshi linaloongozwa na ndugu yangu Kamilius mimi na imani nyingi kubwa sana na mnajua tulivyoishi vizuri na imani na nyinyi sana lakini msikubali hao watu wakapoteza imani yenu kwa sababu pia unaweza kashangata upelelezi unaofanywa inawezekana tu unafanya upelelezi wala hata ana interest au kawezeshwa kwenye mazingira ya upande hata watu wa alizi yani balaza la kata mlitoa hukumu mwenye haki yupo mnaona kuna mtu mwingine anajenga na siku hiyo mnatoa hukumu mtu mpande mwenye haki ndo anatekwa yani ule jimeloshi kwa kutu ah jamani Aya, dadangu sisi chama cha mapinduzi tutakuwa na wewe mpaka tujue haki yako iko wapi Asante mheshimiwa Yaani kama kusafiri utasafiri na familia yako Asante mheshimiwa Na gharama zote zitakuwa za chama chetu Tunashukuru mheshimiwa Alapisika mtafute IGP maana kesi sasa tuna kesi ya yule mama aliyetekwa na mguu kanyang'anywa milioni 18 19 Tuna kesi ya huyu dada. Hivi na nyinyi shinyanga mbona mnatekana tu? Eh? Ni rushwa. Rushwa mekisiri. Eh. Haya, dadangu joko. Alapisi angaika tupate majibu. Tupate mwongozo. Mwambie, mwambie JP Makonda anaomba mwongozo wako. Tunamsaidiaje huyu mtu? Sawa. Tusingependa jeshi letu lipakwe matope. Sawa. Asante mheshimiwa. Haya. Sasa hawa tuliobaki wote. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwege Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa NACVET number Reg Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wa hitimu wote wa kidato cha 4 2023 kwa kozi mbali mbali za kompyuta zikiwemo computer application ICT for beginners PC maintenance video production graphics and design pamoja na CCTV camera kozi hizi zitaanza tarehe moja mwezi wa mbili tatu kwa awamu ya kwanza na tarehe nane mwezi wa kwanza nne kwa awamu ya pili pia mhula mpya wa masomo kwa kozi za IT business hotel management na front office utaanza tarehe nane Januari nne kwa maelezo zaidi tupigie 0717861634 na 0766348652 KIT M. Elimu na ujuzi ni msingi imara.